Всем привет! Сколько нужно лить масла в двигатель 2.5 TDI? Казалось бы, самый обычный вопрос. Берем спецификацию, смотрим для типа мотора и видим, что там написано либо 5.3, либо 5.5 литра. Для каждого из моторов я приведу в описании к видео э, литраж, сколько именно идет в этот мотор. Вот. Но не все так просто. Почему? Потому что дело все в таком вот стакане, куда мы ставим масляный фильтр. Я думаю, многие, наверное, замечали, когда меняете масло с фильтром, особенно если машинка постоит, откручиваете вот эту вот крышку, куда ставим масляный фильтр, а там пусто. Или наполовину пусто. Так вот, в одном из своих видео, когда я менял редукционные клапана, снимал всю эту крышку, я показывал, что внизу, внизу вот этого корпуса, где стоит масляный фильтр, есть клапанчик. Обычный резиновый клапан с пружинкой который не должен давать, чтобы масло вытекало из этого фильтра. Но, как правило, года берут свое, и я вроде бы поменял эту резинку, поставил, и все равно масло у меня уходит. Вот, поэтому очень важно что? Очень важно замеры масла делать не с утра, когда машинка постояла всю ночь, а буквально через минут 5 работы двигателя. Почему? Потому что вот в этом корпусе, где у нас масляный фильтр, очень много влазит масла, около 1 литра. И если мы будем смотреть с утра, особенно если клапан у нас не держит, то может оказаться, что утром у нас уровень масла в норме, как положено. А вот сейчас, допустим, вот у меня машинка была горячая, она постояла буквально 5 минут, и вот у меня уровень масла, как можно видеть, как раз ровненько посерединке, в норме. Но при этом с утра у меня уровень масла доходит вот до этой вот бабышки. То есть это реально много. Многие же ездят так, что проверяют уровень масла с утра. А потом, если посмотреть, сколько уровень масла, когда машина горячая, когда машина сразу вот после своей работы, окажется, что у них вообще уровень масла где-то вот ниже, ниже минимума. Поэтому такого делать нельзя. Необходимо проверять уровень масла именно через 3-5 минут после того, как машина поработала. И тогда смотрим уровень, чтобы он был ближе, конечно, к максимуму. Вот. А утром посмотрите, если клапан не держит, у вас уровень масла будет где-то вот около этой бабышки. Если держит, значит так и останется. Вот и все. Очень важный, конечно, этот параметр количества масла, потому что в этих моторах и так... Присутствует масляное голодание, почему изнашиваются вот эти вот распредвалы, ракера, вот, и вот количество масла, это один из таких очень важных параметров, и очень-очень-очень важных, я даже не говорю про качество масла, просто про его количество, вот так, друзья, всем спасибо и пока.